Hi friends, welcome to Meena's Menu. இன்னைக்கு நம்ம முட்டை பிரியாணி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முட்டை பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு அஞ்சு முட்டையை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்கிற வெள்ளைக்கருவு மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா முட்டையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம இதை மசாலா கூட பரட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒரு குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சிப்பு கொஞ்சமாக கல்பாசி அப்புறம் ரெண்டு பிரியாணி இலை அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொரிய வச்சிடுங்க அடுத்து ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம்
இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி மசாலாலாம் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போது தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சமா புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு டம்ளர் பாசுமதி அரிசியை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாருங்க கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ வந்து நம்ம பரட்டி வச்சிருக்கிற முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லைட்டாக கலந்துக்கோங்க மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் பாருங்க முக்கால் வாசி வந்திருக்கு தண்ணி அவ்வளோவா இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம எலுமிச்சம்பளம் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க
சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க மேலே ஒரு வெயிட்டு தூக்கி வச்சுருங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணிலாம் எதுவுமே இல்லை நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போது நம்மளோட முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க